మనకు స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మా నాన్నగారు పాస్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్ గారు దైవ వాక్యాన్ని అందిస్తారు విని దైవ దీవల్ని పొందుకుందాం దేవుని ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పెరట కుడిన ప్రియ వీక్షకులందరికీ మరోసారి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు అందరూ బాగున్నారండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం బైబిల్ గ్రంథాలు ఉన్నవారు మీ బైబిల్ గ్రంథాలని భక్తుడైన మోషే ద్వారా యహుషువ ద్వారా రాయబడినటువంటి ద్వితీయోపదేశకాండం ఏడవ అధ్యాయము పదమూడవ వాక్యం నుండి కొన్ని విషయాలు మీ కొరకు నేను చదివి వినిపిస్తాను దయచేసి శ్రద్ధగా ఈ మాటలు మీరు వినాలని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను చూద్దాం ద్వితీయోపదేశకాండం ఏడవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యం నుండి పదిహేనవ వాక్యం దాకా ఆయన నిన్ను ప్రేమించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి చేసి నీకిచ్చేదను అని నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన దేశములో నీ గర్భఫలమును నీ భూఫలమైన నీ సస్యమును నీ ద్రాక్షారసమును నీ నూనెను నీ పశువుల మందలను నీ గొర్రెల మందలను మేకల మందలను దీవించును సమస్త జనముల కంటే ఎక్కువగా నీవు ఆశీర్వదింపబడుదువు నీలో మగవానికే కానీ ఆడుదానికే కానీ గొడ్డుతనం ఉండదు నీ పశువులనైనను ఉండదు యహోవాని ఎద్దు నుండి సర్వరోగములను తొలగించి నీ వెరిగి ఉన్న ఐగుప్తులోని కఠినమైన క్షయవ్యాధులు అన్నిటినీ నీకు దూరపరిచి నిన్ను ద్వేషించు వారందరి మీదకే వాటిని పంపించును చదవబడిన ఈ వాక్య భాగాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరి వినికిల్లో జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ వాక్యం ద్వారా మనందరికీ అవసరమైన మాటలు ఆయన మనకు అందించునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా ఈ వాక్యాన్ని మీతో క్లుప్తంగా వివరించి వాక్యంను ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ద్వితీయోపదేశము అంటే రెండవ ఉపదేశము రెండవసారి బోధించబడిన ఉపదేశం ఎందుకని రెండవసారి బోధించబడింది మీరు బైబిల్లో జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే ఇజ్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రం దాటింది మొదలుపెట్టి వాగ్దాన భూమిలోకి అడుగు పెట్టేదాకా వారి కొరకు నాలుగు పుస్తకాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఒకటి నిర్గమా కాండము ఒకటి లేవియా కాండము ఒకటి సంఖ్యా కాండము ఇంకొకటి ద్వితీయోపదేశ కాండము మీరు ద్వితీయోపదేశ కాండాన్ని మిగిలిన మూడు పుస్తకాన్ని మీరు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగలిగితే నిర్గమా కాండము లేవియా కాండము సంఖ్యా కాండం ఈ మూడు గ్రంథ ఈ మూడు గ్రంథాల్లో రాయబడిన విషయాలే ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మరల మరల రిపీట్ చేయబడుతూ ఉంటాయి అంటే వాటినే మరల మరల రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకని రిపీట్ చేయబడ్డాయి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే నాలుగు వందల ముప్పై ఏళ్ళు ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశం కింద బానిసలుగా బ్రతికి మోసే ద్వారా దేవుని వాగ్దాన భూమికి వారిని దేవుడు బయటికి నడిపించారు బయటికి నడిపించి మొదలు వాగ్దాన భూమిలో అడుగు పెట్టడానికి నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది ఎందుకని నలభై సంవత్సరాలు వాస్తవానికి కాలి నడక మీద వెళ్తే నలభై రోజుల ప్రయాణం నలభై రోజుల ప్రయాణం నలభై సంవత్సరాలు ఎందుకు పట్టింది అది దేవుడు వారిని పరీక్షించడానికి ఆయన చిత్తాన్ని వారి పట్ల తెలుసుకుంటానికి వారి హృదయాల్లో వారి మనసుల్లో ఉన్న ఆలోచనలన్నీ వారిని బయట పెట్టించడానికి అందులోకి వారు వెళ్ళబోయేది వాగ్దాన భూమి ఇప్పటి వరకు వారు ఉంది లోకపరమైనటువంటి భూమి ఈ లోకపరమైన భూమిలో నుండి ఈ పాపముతో నిండుకున్న ఈ భూమిలో నుండి వాగ్దాన భూములను అడుగు పెట్టాలంటే వారు కొన్ని పరీక్షలు దాటాలి వారు కొన్ని దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి ఆ ఉద్దేశంతోనే వారికి అంత టైం పట్టిందండి అయితే నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయల్ నడుస్తూనే ఉన్నారు అంటే లేదు లేదు కొన్ని కొన్ని దినాలు నడవటం కొంతకాలం వారు హాల్టింగ్ తీసుకుంటాం గుడారాలు వేసుకుని టెంపరీ ప్రత్యక్ష గుడారం వేసుకుని అక్కడ కొన్ని నెలలు వారు దేవుని ఆరాధించేవాళ్ళు మళ్ళీ దేవుడు చెప్పంగానే మళ్ళీ మూటములు చదువుకొని మళ్ళీ ప్రయాణం చేయటం మొదలుపెట్టేవాళ్ళు ఇలా ఇజ్రాయేల్ ప్రయాణం సాగిందంటండి అయితే ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో కూడా ఇజ్రాయేల్ సమాజం పదమూడు సంవత్సరాలు దేవుడి మీద శనిగారు అటండి దేవుడిపై తిరుగుబాటు చేశారు అందులో ఇంచుమించుగా ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చిన మొదటి తర వారందరూ కూడా నేల రాలిపోయినట్టండి వారందరూ చనిపోయారు ఎందుకు చనిపోవాల్సి వచ్చింది వారు చేసిన తిరుగుబాటే వారు చేసిన వ్యతిరేకమే వారి సనిగిన సనుగుళ్ళే దేవుడికి కృతజ్ఞత చెల్లించక వారు దేవుడిని మర్చిపోయారు కాబట్టి దేవుడు వారిని అలా శిక్షించడం మొదలుపెట్టింది అయితే ఆ తర్వాత కొత్త తరం పుట్టుకు వచ్చారు వారి గురించి తెలియని కొత్త తరం తర్వాత తరం పుట్టుకు వచ్చారు మరి ఆ తర్వాత తరానికి వెళ్ళబోయే వాగ్దాన భూములు అసలు ఏం జరిగింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అన్న విషయాలు తెలియాలి కదండి మోసే చివరి కాలంలో అలాగే యహోశువ ప్రారంభ దినాల్లో వారి కొరకు అంటే ఇజరాయిలు రెండవ తరం కొరకు రాయబడిన గ్రంథమే ఈ ద్వితీయోపదేశ కాను ఇందులో ఇజరాయేలు కొత్త తరాన్ని ప్రభు ప్రేమించి వారికి వాగ్దాన భూములు అడుగు పెట్టడానికి అవకాశం ఇచ్చారు అక్కడ దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్న ఒక వాగ్దానం వచ్చును అక్కడ దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తున్న ఒక వాగ్దానం వచ్చును అదేదో ఇందాడు మనం చదువుకుందాం నేను నేను ప్రేమించాను కాబట్టి నా ప్రేమను మీరు పొందినట్లయితే నా ద్వారా మీరు ప్రేమించబడ్డట్లయితే ఆయన ద్వారా ప్రేమించబడే వారికి దేవుడిచ్చే ఆ ధన్యతలు చూడండి నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నేను నిన్ను అభివృద్ధి చేస్తాను ఈ రెండు విషయాలు మీతో కొద్దిగా వివరించి నేను వాక్యం మరికొన్ని విషయాలు మీతో ముందుకు వెళ్తా అసలు ఆ వచనాలన్నీ మనం చదవగలిగితే ఆ వాగ్దానాలన్నీ ఆ ధన్యతలన్నీ ఎవరికే ఆ పదమూడు వచ్చిన స్టార్టిం
అంటే ఎవరైతే దేవుని ద్వారా ప్రేమించబడతారో ఎవరైతే దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటారో వారికి ఈ దగ్గర దగ్గర ఈ ధన్యతలన్నీ కూడా కలిగిస్తానని చెబుతున్నాడు ఆ ధన్యతలో మొట్టమొదటి ధన్యత నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను ఆశీర్వాదం అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే చాలా మందికి నాకు అపోహ ఆశీర్వదించబడటం అంటే పాకపోయి మేడ రావటం మేడపోయి మిద్దె రావటం మిద్దెపోయి పెద్ద పెద్ద అంతస్తులు రావటం అలా అనుకుంటారు అంటే ఆశీర్వాదం స్థాయి మారటం ఆశీర్వాదం కాదండి అది దీవించబడటం మరి ఆశీర్వాదం అంటే దాని అర్థం ఏంటిది బ్యాంకుల్లో లక్షల కొలది బ్యాలెన్సులు ఉండటమా ఇళ్లల్లో బీరువాల నిండా నగలు డబ్బులు ఉండటమా లేకపోతే కోట్లకు కోట్లు ఆస్తిపాస్తులు ఉండటమా ఇది ఆశీర్వాదమా అలా అనుకుంటే ఈరోజు సమాజంలో క్రైస్తవుల కంటే విశ్వాసుల కంటే అన్యులు కోటీశ్వరులు కోట్లకు కోట్లు పడగలెత్తిన కుబేరులు ఉన్నారండి మరి వాళ్ళని ఏమంటారు మనల్ని అంటే ప్రభు ఆశీర్వదించాలి మరి అన్యులకు ఎవరు ఆశీర్వాదం ఉంది వాళ్ళని కూడా దేవుడే ఆశీర్వదించినట్లా కాదు కాదు ఆశీర్వాదం అంటే ఏదేదో కలిగి ఉండటం కాదు బైబిల్ గ్రంథంలో నాకు తెలిసినంత మట్టుకు నేను మీకు వివరిస్తున్నాను ఆశీర్వాదం అంటే లోటు లేని జీవితం ఇంకా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే ఏ సమయానికి ఏది మనకు అవసరమో అది కలిగి ఉండటమే ఆశీర్వాదం అండి ఈరోజు సమాజంలో ఎవరి దగ్గరికైనా మీరు వెళ్ళి అడగండి మీరంతా బాగానే ఉన్నారంటే మొదట మేము బాగున్నామండి అంటారు మళ్ళీ అదే ప్రశ్న రిపీటెడ్గా అడిగితే ఆ తర్వాత మనసులో ఉన్న మాట బయటకు వస్తుంది ఏం బాగున్నామండి ఇదిగో ఏదో పలానా లోటు ఉందండి డబ్బులు బాగానే ఉన్నాయండి ఆరోగ్యం బాగానే ఉందండి సంపాదన బాగానే ఉందండి కానీ మా పిల్లలు మా మాట ఎండరండి మా యజమాని మా మాట ఎండండి లేకపోతే ఏదో కరువు అండి ఏదో కొరత అండి ఇలా రకరకాలుగా మనుషులు అందరూ కూడా ఏదో ఒక లోటుతో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు నేను అంటాను ప్రభు నిన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తే ఆయన అంటున్నాడు కదా మొట్టమొదటిగా నీకు లోటు లేని జీవితాన్ని ఇస్తాను ఏ లోటు లేని ఏ కరువు లేని జీవితాన్ని ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడు రెండవదిగా అభివృద్ధి చేస్తాను అంటే అభివృద్ధి చేపట్టడం అంటే వృద్ధులనికి రావటం వర్ధి వెళ్ళటం అభివృద్ధి అనగా డెవలప్మెంట్ ఈరోజు చాలామంది పరిస్థితి చూస్తే మా నాన్నగారు ఇదివరకు కొంత కొంతమంది గురించి వాక్యాలు చెబుతూ కొంతమంది ఎదుగుదల గొర్రె తోక మళ్ళే ఉంటుంది సామెత కూడా ఏంటిదంటే గొర్రె తోక బెత్తుడు అంటండి అది పుట్టినప్పుడు బెత్తుడు తోకే ఉంటుంది పెరిగినప్పుడు బెత్తుడు తోకే ఉంటుంది రేపొద్దున్న అది చచ్చిపోయేటప్పుడు బెత్తుడు తోకే ఉంటుంది చాలామంది ఎదుగుదల అలాగే ఉంటుంది ఎదగరం ఎదుగుదల ఉండదు మనుషుల్లో అభివృద్ధి చెందరు మనుషుల్లో ఎంతకాలం చూసినా అదే అదే పాట అదే మాట అదే బడి అదే గుడి అదే లెక్క అదే ప్రవర్తన ఎదుగుదల ఉండదు వీరి జీవితాల్లో నేను అంటాను నీ ఎదుగుదల నువ్వు ఎదగాలి నువ్వు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆయన నిన్ను ప్రేమించాలి ప్రభు ప్రేమను పొందిన వాడే ఎదుగుతాడు ప్రభు ప్రేమను పొందిన వాడే ఆశీర్వదించబడతాడు ప్రభు ప్రేమను పొందిన వాడే లోటు లేని జీవితాన్ని అనుభవిస్తాడు ఇంకా కొంచెం కిందకు వస్తే ఆయన నీకు కలిగిన సమస్తాన్ని నీతో ఏదైతే ప్రమాణం చేశాడో ఆ ప్రతి విషయంలో ఆయన నిన్ను దీవిస్తాడు బ్లెస్ చేస్తాడు బ్లెస్డ్గా ఉంటాం కానీ అంటే దీవించబడిన వారిగా ఉంటాం కానీ క్షపించబడిన వారిగా మనం ఉండం క్షపించబడిన వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఏది పట్టుకుంటే అది లాసే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అవమానమే ఎక్కడుంటే అక్కడ అంతా కూడా నెగిటివ్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి ఎందుకని దేవుడి శాపం మన మీద ఉంది కాబట్టి అదే దేవుడు దీవించడం మొదలు పెడితే నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఆయన పాజిటివ్గా మార్చేస్తాడు శాపగ్రస్తమైన జీవితాలు కూడా దీవెనకరమైన జీవితాలుగా మార్చబడతాయి మరి ఈ రోజున ఆయన ఆశీర్వాదంలో నీ ఉన్నావా ఈ రోజున అభివృద్ధి చెందుతున్నావా ఈ రోజున దీవించబడుతున్నావా నువ్వు నీ కుటుంబం నీ కలిగిన సమస్తం ఏదైతే ఉందో అన్నీ దీవించబడాలి ఇంకా తర్వాత మాట అంటే పద్నాలుగు వచనంలో సమస్త జనుల కంటే నేను నేను ఎక్కువగా దీవిస్తా అందరికంటే ఎక్కువగా దీవించబడాలి ఇప్పుడు మన పొజిషన్ ఎలా ఉందో ఆలోచిద్దాం మన కింద వాళ్ళకంటే మనకంటే చిన్న వాళ్ళకంటే మనం తక్కింది తక్కువ తక్కువ స్థాయిలో కనపడుతున్నాం ఏమండి ఆలోచిస్తే మనల్ని ప్రభు ప్రేమించట్లా అందరికంటే ఎక్కువగా ఉండటం ఎలా ఉంటుంది చూడు తల వలే ఉంచుతాను నేను నిన్ను తోక వలే ఉంచను ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలబెట్టే దేవుడు అండి అందరికంటే హెచ్చించే దేవుడు అండి మన దేవుడు అంతేగాని తగ్గించే దేవుడు కాదు పడేసే దేవుడు కాదు తోకలా ఉంచే దేవుడు కాదు ఆయన కంటే గొప్పవారిగా ఉండాలనేది ఆయన కోరిక ఇంకా తర్వాత మాట అంటాడు అందరికీ కావలసిన మాట నేను ఐగుప్తీలకు కలుగు చేసిన రోగములలో ఏ రోగమును నీ వద్దకు రానివ్వను మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు మనకి ఈరోజు చాలా మంది అనే మాట ఏంటో తెలిసిన పాస్ట్ గారు ఎంత సంపాదిస్తే ఏంటండి ఎంత మంది ఉంటే ఏంటండి మాకు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదండి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నామండి మాకు వచ్చిన బలహీనతలు మమ్మల్ని కృంగ తీస్తున్నాయండి కడుపు నిండా తెల్లపోతున్నాం కంటి నిండా నిద్రపోలేకపోతున్నాం ఒకసారి మధ్యరాత్రిలో పడుకున్నప్పుడు ఉలిక్క పడి లేచిపోతున్నాం ఎందుకంటే మాకున్న వ్యాధిని బట్టి మాకున్న బలహీనతను బట్టి మాకు నెమ్మది కరువైపోయిందండి ఈ రోజున నిన్ను బాధించే ఏ రోగము నీకు నీ గుడానానికి నీ ఇంటి వారికి సమీపించకుండా ఆయన నీకు చుట్టూ కంచి వేసే దేవుడు ఎప్పుడు మనం ఒక మూడు నాలుగు విషయాలు మనం విన్నాం ఆశీర్వదిస్తానన్నాడు అభివృద్ధి చేస్తానన్నాడు
అంటే మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను ఈ ఐదు ధనితులు ఒక పక్కన పెడదాం ఇది మనం పొందాలంటే ఒకే ఒక కండిషన్ ఆయన ప్రేమను మనం పొందుకోవాలి ఎవరైతే దేవాది దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటారో ఎవరైతే ఆయన ప్రేమకు బద్దులై ఉంటారో ఎవరైతే ఆయన ద్వారా ప్రేమించబడతారో వారికి మాత్రమే ఈ ఐదు ధన్యతలు కలుగుతాయి మరి ఈ ఐదు ధన్యతలు మనం కలగాలంటే మనం తండ్రి ప్రేమను పొందుకోవాలి మరి తండ్రి ఎవరిని ప్రేమిస్తాడు చర్చిలకు వచ్చి పాటల పాడేసేసి ప్రార్థన చేసేసి ప్రతి ఆదివారం ఆరాధనకు అటెండ్ అయిపోయి ప్రతి సమాజం సమాజ మందిరాలు పాల్గొన్నంత మాత్రాన ప్రభు ప్రేమను పొందుతామా మరి తండ్రి మనల్ని ప్రేమించాలంటే మనం ఏం చేయాలో ఒక రెండు మూడు విషయాలు మీతో చూపించి నా వాక్య భాగాన్ని ముందుకు వెళ్తాను మొట్టమొదటి మాట చూద్దాం సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను ఏమండి దేవుడి ప్రేమను మనం పొందాలంటే అంటే తండ్రి ద్వారా మనం ప్రేమించబడాలంటే మనం చేయవలసిన మొట్టమొదటి విషయం నన్ను ప్రేమించు వారిని అంటే ఎవరైతే మొదటి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారో వారిని దేవుడు ఖచ్చితంగా ప్రేమిస్తాడు ఈరోజు కూర్చుని వాక్యాన్ని ఆలకించే ప్రియులరా నన్ను దేవుడు ప్రేమించాలి నన్ను దేవుడు ప్రేమించాలి నన్ను దేవుడు ప్రేమించాలనుకుంటున్నాం మంచిదే దేవుడు దీవించాలనుకుంటున్నాం దేవుడు ఆశీర్వదించాలి ఆయన ద్వారా ప్రేమించబడిన వారికి దేవుడు ఇచ్చే ఈ ఐదు ధన్యతలు ఇంకా ఎక్కువ ఆశీర్వాదాలు పొందాలనుకుంటున్నాం తప్పు లేదు కానీ మొదట నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా దేవుణ్ణి ప్రభుని ప్రేమించడం అనే దాని అర్థం ఏంటిదంటండి గౌరవించడం మరి ప్రభువుని గౌరవిస్తున్నావా నీ ద్వారా దేవునికి గౌరవం కలుగుతుందా నీ ప్రవర్తన తండ్రికి గౌరవప్రదంగా ఉంటుందా రోమ పత్రికలో అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది మిమ్మును బట్టియే కదా అన్యజనుడు ఎదుట నా నామము అవమానపరచబడుతుంది దూషించబడుతుంది అంటే ఒక క్రైస్తవుని ప్రవర్తనను బట్టి ఒక విశ్వాసి ప్రవర్తనను బట్టి ఒక దేవుని కుమారుడిగా దేవుని కుమార్తెగా ఉన్న మన ప్రవర్తనను బట్టి దేవుని నామం గౌరవించబడుతుందా అవమానపరచబడుతుందా నీ భక్తి స్థితి ఎలా ఉంది నీ ఆత్మీయ ప్రవర్తన ఎలా ఉంది ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి పేరుకు మాత్రం క్రైస్తవులుగా పేరుకు మాత్రం విశ్వాసులుగా మనం దేవుడి దగ్గర జీవిస్తున్నాం కానీ చేసే క్రియలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నీ కూడా దేవుడికి నచ్చిన పనులే అన్నీ కూడా ప్రతి నడక ప్రతి పడక ప్రతి క్రియలు ప్రతి మార్గం దేవుడికి అవమానం కలిగించేటట్టే ఒక రోజున సాతానుతో ప్రభు ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు అపవాది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అయ్యా నేను లోకంలో ఉండి భూమి మీద నీ పిల్లలను పాడు చేయడమే నా పని కదా అయితే లోకానికి వెళ్ళావు కదా అక్కడ ఊజు దేశంలో నా భక్తుడు యోబు ఉన్నాడు తెలుసా యోబు గురించి నాకు తెలియపోవటం ఏంటయ్యా అతడు యథార్థం సాతాను కూడా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు చూడండి అతడు యథార్థవంతుడు నీతిమంతుడు న్యాయవంతుడు మీ అందు భయభక్తులకు వెళ్ళి చెడు అనేది అంటుకోకుండా తను తను కాపాడుకున్నాడు ఆయన గురించి నాకెందుకు తెలియదు సరే అతడు ఎంత మంచోడో తెలుసు కదా మరి ఆయన గురించి నీ నీవేమంటావు ఇప్పుడు సాతాను అంటున్నాడు యోబుకి పది మంది పిల్లల్నిచ్చావు బహుమంది పనివారినిచ్చావు విస్తారమైన ఆస్తినిచ్చావు చక్కని ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చావు కలిగిన అంతటి మీద నీ కంచి వేసావు అందుకని యోబు అంత సంతోషంగా ఉన్నాడు నేను స్థుతిస్తున్నాడు ఒక్కసారి యోబుకు కలిగిన మొత్తం తీసేసావు అనుకో అప్పుడు యోబు నిజస్వరూపం ఏంటో నీకు తెలిసిద్దయ్యా అని సాతాను దేవుడితో ఛాలెంజ్ చేసింది ఇప్పుడు దేవుడు కూడా దానికి ప్రిపేర్ అయ్యాడు రైట్ ఇప్పుడు యోబు చుట్టూ ఉన్న నా కంచిని తీసేస్తాను ఇప్పుడు యోబు నువ్వేం చేసుకుంటూ చేసుకో యోబు ప్రాణం తప్ప ఇంక నువ్వు యోబుని ఏ రకంగా శోధించినా నేను నీకు అనుమతి ఇచ్చా వెంటనే మాట తీసుకున్నాడు ఇంచుమించుక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు యోబును సాతాను శోధించాడండి శోధించాడండి పిల్లలందరూ ఒకేరోజు చచ్చిపోయారు ఆస్తిపస్తులన్నీ ఒకేరోజు పోయినవి అంతస్తులన్నీ ఒకేరోజు పోయినవి ఆరోగ్యం క్షీణించిపోయింది బలహీనుడు అయిపోయాడు అన్ని రకాలుగా మూలుగుతున్నాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో యోబు ఎక్కడ తన నోటితో దేవుడికి విరోధమైన మాట మాట్లాడాల తన ప్రవర్తనలో దేవుణ్ణి కించపరిచేటట్టు మాట్లాడాల ప్రతిరోజు అపవాదం వచ్చి ప్రతి క్షణం యోబుని గుచ్చి 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 శోధించి శ్రమలు పెట్టేవాడు ఎన్ని శ్రమలైనా భరించాడు కానీ ఎన్ని బాధలైనా భరించాడు కానీ నోటితో కానీ ప్రవర్తనతో కానీ మనసులో కానీ ఎక్కడ దేవుడికి విరోధంగా మాట్లాడలేదండి యోబు ఏ విషయమందు పాపం చేయలేదు దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు అని మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు తన ప్రవర్తన బట్టి చివరిలో దేవుడు అతిశయపడుతున్నాడు నా సేవకుడు యోబు గొప్పవాడు అతడికి నేను మునుపటి స్థితి కంటే అధికమైన స్థితి ఇస్తాను అని అధికమైన స్థితి ఇచ్చాడు అన్ని విషయాలు రెండంతలుగా 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 దీవించాడు మరలా అవన్నీ అనుభవించడానికి నూట నలభై సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఇచ్చాడటండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలేమో శ్రమను అనుభవించాడా నూట నలభై ఏళ్ళేమో ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించాడా ఎంతైనప్పటికీ దేవుడు నిజంగా నమ్మదగిన వాడండి శ్రమలు పడినప్పటికీ మరలా ఆశీర్వదించి నూట నలభై ఏళ్ళు పది అంతలు ఎక్కువ ఇచ్చాడండి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటిన ప్రియులరా యోబు ప్రభుని ప్రేమించాడు ప్రభు గౌరవానికి ఎక్కడ భంగం కలిగించే పనులు చేయాల ప్రభు గౌరవాన్ని ఎక్కడ అవమానపరిచేటట్లు నడుచుకోవాలా ప్రభు గౌరవాన్ని కాపాడాడు ప్రభు మాటను నిలబెట్టాడు ప్రభువుని ప్రేమించాడు
ఒకడు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే ఒకడు దేవుణ్ణి ప్రేమించాలంటే ఆయనను గౌరవించాలి కదండి ఆయన మాటకు విధేయత చూపించాలి కదండి వాక్యం వింటున్న ప్రియులందరికీ మనవి మరి ఈరోజున మన ప్రవర్తన తండ్రికి గౌరవాన్ని కలిగించేటట్టు ఉందా లేకపోతే తండ్రి గౌరవాన్ని అవమానపరిచేటట్టు ఉందా ఒక మాట ఫస్ట్ మాట మనతో ప్రభు మాట్లాడాడు ఎవరు ఎవరు దేవుని ప్రేమను పొందుతారు నెంబర్ వన్ నన్ను ప్రేమించే వారిని నేను ప్రేమిస్తాను మరి ఈరోజు మనం ప్రభుని ప్రేమించగలుగుతున్నామా ప్రభు గౌరవాన్ని కాపాడగలుగుతున్నామా ప్రభు మాటకు పరిపూర్ణంగా విధేయత చూపించగలుగుతున్నామా నిజంగా ఆయన గౌరవాన్ని కాపాడగలిగితే ఆయన మాటకు పరిపూర్ణ విధేయత చూపించగలిగితే మనం ప్రభుని ప్రేమించిన గుంపులో ఉంటాం ఎవరైతే ఆయనను ప్రేమిస్తారో తండ్రి ఖచ్చితంగా వారిని ప్రేమిస్తారు మీకు చిన్న జరిగిన వాస్తవాన్ని చూపించి నేను వాక్యంలో ముందుకు వెళ్ళి ముగించాలని ఆశిస్తున్నాను అది జలప్రాలయం గతించిన రోజులు నోవహ భక్తుణ్ణి తన ముగ్గురు కుమారులను ముగ్గురు కోడళ్ళను తన భార్యని జలప్రలయం నుంచి దేవుడు కాపాడిన విషయం మనందరికీ విషయమే మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే జలప్రలయం గతించిన తర్వాత నోవహు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నోవహు తన పొలంలో ద్రాక్ష తోట వేయటం ఒక రోజున తన ద్రాక్ష తోటలో వేయబడినటువంటి ద్రాక్షకాయలు కోసుకుని ద్రాక్ష రసం తీసుకుని తీసుకోవాల్సిన దాని మీద కొంచెం ఎక్కువ ద్రాక్ష రసం తాగాడు ద్రాక్ష రసం ఎక్కువ తీసుకుంటే కొంత మత్తు కలిగిద్ది మనకి అయితే ఆ ద్రాక్ష రసం తాగి మత్తులు అయిపోయాడు మత్తులు అయిపోయి పడిపోయి ఉన్నాడు అలాగా చల్లగా గాలి తగులుతున్న పడిపోయి ఉన్నాడు ఈలోపు తనకు తెలియకుండా తన పై వస్త్రం కోల్పోయాడు అంటే తన అంగ వస్త్రాన్ని కోల్పోయాడు తన మనం అనుకున్న లుంగి కప్పుకుంటే ఆ లుంగి కోల్పోయాడు అయితే దిగంబరుడుగా ఉన్నాడు ఈలోపు నోహకు ముగ్గురు బిడ్డలు ఉన్నారు షేము హాము కనాను ఎలా ముగ్గురు బిడ్డలు ఉన్నారనమాట అయితే ఈ ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు భక్తులను మనం చూస్తే ఈలోపు ఆ నోహ భక్తుడి దగ్గరికి తన రెండో కుమారుడు వచ్చాడు వచ్చి తన తండ్రి మత్తుడైపోయి వస్త్రాలు కోలిపోవటం దిగంబరుడుగా ఉండటం చూచాడు చూచిన వాడు అరే మా నాన్నగారు దిగంబరుడుగా ఉన్నాడని చెప్పి అక్కడున్న దుప్పట తీసి కప్పేసి ఉంటే బాగుండేది ఎవరికి చెప్పకుండా కానీ వీడెళ్ళి పని చేసుకున్నటువంటి సమాజంలో పని చేసుకున్న తన అన్నకు చెప్తున్నాడు అన్న మన తండ్రి పై వస్త్రాన్ని కోల్పోయాడని కేకలు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఈలోపు తన తండ్రి వచ్చి ఊరే ఊరే భలే పని చేసేవారా మన డాడీ మన తండ్రి మనకు జన్మనిచ్చిన తండ్రి దిగంబరుడే ఉంటే ఆయన గురించి నువ్వు చూసిన నువ్వు వస్త్రం కప్పటం మొదలుపెట్టి మానేసి తీసుకొచ్చి బయట అందరి దగ్గర అరుస్తావా తండ్రికి తెలిస్తే అయ్యో నువ్వు అనవసరంగా తండ్రి కోపానికి గురైపోతావు ఏమో మొత్తానికి మనసులో బాధపడ్డాడు దుప్పట కప్పు ఉంది ఈలోపు తండ్రి మెలుకు వచ్చింది తన పైన వస్త్రం కోల్పోవటం దుప్పట కప్పు ఉండటం చూశాడు ఈ పని ఎలా జరిగింది అని అడగటం మొదలుపెట్టాడు ఈలోపు పెద్ద కుమారుడు అంటాడు తండ్రి మమ్మల్ని క్షమించండి మీరు ఇలా దిగంబరుడై ఉండటం నా మీ చిన్న రెండో కుమారుడు చూచాడు వాడు చూచి నాకు ఈ విషయాన్ని తెలిపాడు నేను వెంటనే మరొకరికి తెలపల వెంటనే వచ్చి దుప్పటతో మీ దిగంబరత్వాన్ని కప్పేశాను దుప్పట కప్పిన పెద్ద కుమారుని మెచ్చుకుని ఆ ఆ విషయాన్ని మరొకడికి చెప్పినటువంటి తన రెండో కుమారుని పిలిచి అంటాడు నీ తండ్రిగా నేను అవమానించబడ్డ ఈ పరిస్థితిని చూసి నా గౌరవాన్ని కాపాడాల్సిన నీవు నా గౌరవాన్ని నిలబెట్టాల్సిన నీవు పోయి సమాజంలో అరిచావు నీవు క్షపించబడతావు నీవు నీ తమ్ముడికి దాసుడు అవుతావు నీ చిన్నవాడికి ఊడిగించేస్తావు నీ కుటుంబం కుటుంబం వంశం అంతా కూడా అలాగే అలాగే దాసులుగా బతుకుతారు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఈరోజు ఆయన కన్న బిడలగా మనం తండ్రి గౌరవాన్ని కాపాడటం మానేసి తండ్రికి ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని కాపాడటం మానేసి ఆయనకు ఉన్నటువంటి గొప్ప పేరును కాపాడటం మానేసి ఈరోజు ఆయన పేరును అవమానపరుస్తున్నాం మరి తండ్రిని ప్రేమించానని మళ్ళీ మనం చదువుతున్నాం ఎలా సాధ్యమండి ఈరోజు మనం తండ్రిని ప్రేమించినట్లయితే నిజంగా ఆయనను గౌరవపరుస్తాం ఆయన మాటకు పరిపూర్ణమైన విధేయత చూపిస్తాం సరే మొట్టమొదటి విషయం మనం తెలుసుకున్నాం ఎవరు తండ్రి ప్రేమను పొందుతారంటే ఎవరైతే ఆయనను ప్రేమిస్తారో వారు తండ్రి ప్రేమను పొందుతారు రెండో వాక్యాన్ని మీకు చూపించిన వాక్యంలో ముందుకెళ్ళి ముగించాలని ఆశిస్తున్నా మత శుభవార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం బైబిల్ గ్రంథాలు ఉన్నవారు మీ గ్రంథాలు తెరవండి మత శుభవార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు వాక్యాలు మనం చదువుకుందాం అందుకు అతడు ఆ మనుషుని నేను ఎరుగనని చెప్పి చెప్పించుకునుటకును ఒట్టు పెను పెట్టుకునుటకును మొదలుపెట్టాను వెంటనే కోడి కూసాను కనుక కోడి కూయక మునుపు నీవు నన్ను ఎరుగనని మారు చెప్పేదవని యేసు తనతో అనిన మాట పేతురు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకుని వెలుపలకు పోయి సంతాప పడి ఏడ్చాను ఈ మాటను మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా వివరిస్తాను యేసు ప్రభు బ్రతికిన సంవత్సరాలు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు అందులో ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రుల దయలో మనుషుల దయలో దేవుని దయలో వరిదిల్లాడు ఆ తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరాలు తండ్రి తనతో చెప్పిన తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి యేసు ప్రభు ఎంతగా శ్రమించాడో తండ్రి చిత్తాన్ని ఎంతగా నెరవేర్చాడో మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు తాను శిలువ మరణం పొందడం కూడా తండ్రి చిత్తంలో భాగమే అయితే తనని గెచ్చేమ్ అనే వనంలో రోమా ప్రభుత్వం వారి సైనికులు యోధా ద్వారా ఆయనను పట్టుకుని గొలుసులతో పట్టి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు పేతురు వెంటనే కత్తి తీ
వెంటనే యేసుప్రభ పడిపోయిన చెవుని తీసి ఆ మలుకు చెవి దగ్గర పెట్టి ప్రార్థన చేస్తే వెంటనే వాడు చెవు అతుక్కుపోవటం అదంతా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే ఇప్పుడు పేతురుతో ప్రభు అంటున్నాడు అయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా పేతురు అన్నాడు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానయ్యా మళ్ళీ రెండోసారి మళ్ళీ అడిగాడు అదే ప్రశ్న నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అయ్యా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానయ్యా అందరికంటే ఎక్కువగా నేను ప్రేమిస్తాను అవసరమైతే నా ప్రాణమైన నీకు అనిపిస్తానన్నాడు మళ్ళీ నవ్వి మళ్ళీ మూడోసారి అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఈసారి పేతురు కొంచెం బాధపడి అదేంటయ్యా అన్నిసార్లు నన్నే అడుగుతున్నారు నేను నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాను నీకు తెలీదా అన్నాడు ఈసారి యేసుప్రభు అంటాడు అంత ప్రేమిస్తున్నాను అన్నావు అయితే ఒక మాట నీకు చెప్తాను కోడి కూయక మనుపే నేనంటే ఎవరో తెలియదని నువ్వు నా విషయం మూడు సార్లు అభ్యంతర పడతావు అబద్ధం ఆడతావు అన్నాడు అయ్యా అలాంటిది పట్ల జరగదన్నాడు మొత్తానికి యేసుప్రభుని బంధించి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత పేతురు వేసును వెంబడించాడు అటండి అక్కడ ఒకళ్ళ చలిమంట కాసుకు ఉంటుంటే ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి పేతురు కూడా కూర్చొని దూరం నుంచి వస్తున్నాడు ఏం చేస్తారా యేసు ప్రభుని అందులో ఒక చిన్నపిల్ల అంటుంది ఇదిగో మీరు పేతరే కదా ఆ రోజున యేసు ప్రభుతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా చూశాను నేను ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు పంచినప్పుడు నాకు రొట్లు వేసింది మీరే మీరు పేతరే అంటుంది ఇదిగో అమ్మాయి నువ్వు చిన్నపిల్ల నోరు ముసుక నేను పేతరిని ఏంటి నేను యేసు ప్రభుత్వం ఉంటున్నాను బయట దాన్ని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడే బాకు అలా ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళాడు ఆయన వెంబడించాడు మరి అక్కడ ఇంకో గుంపు వచ్చి అంటారు నువ్వు పేతరువే కదా యేసు ప్రభుత్వంతో పాటు నీళ్ళ మీద నడిచింది నువ్వే కదా అది అందరూ సాక్ష్యంగా మేము విన్నాం ఇదిగో నువ్వే పేతరు అన్నారు ఏ నేను పేతరు కాదు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు ఇలా మూడోసారి కూడా అబద్ధం ఆడేటండి ఎప్పుడైతే తను మూడోసారి అబద్ధం ఆడాడో కోడి కూయటం మొదలుపెట్టింది కోడి కూయంగానే పేతరు గుర్తొచ్చిన విషయం ఈ రాత్రి కోడి కూయక నూపే నేనంటే ఎవరో తెలియదని విరోధంగా నాకు విరోధంగా మాట్లాడి పాపం చేస్తావు అన్న విషయాన్ని యేసుప్రభు పేతురుతో చెప్పాడు ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని వెలుపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏడవటం మొదలు పెట్టాడండి ఎంతలా ఏడ్చాడంటే సంతాపపడి అంటే జరిగిన విషయాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని సంతాపపడి సంతాప పట్టడం అంటే గుర్తు తెచ్చుకుని ఏడవటం ఏ విషయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు తాను చేసిన పాపాన్ని పేతురు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అంటే అయ్యో నేను ఎంత పాపం చేశాను నేనెంత తప్పుడు పని చేశాను నా దైవుడు నాతో చెప్తానే ఉన్నాడు నువ్వు పాపం చేస్తావు నువ్వు తప్పుడు పనులు చేస్తావు అని అయినప్పటికీ నా మాటకు నేను లోపల్లా అయ్యో పాపం చేశాను పాపం చేశాను తప్పైపోయింది తప్పైపోయింది అని ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు ఏడిచాడు ఏడిచాడు ఎప్పుడు దాకా ఏడుస్తున్నాడు అంటే మరలా యేసు పునరుత్నుడు అయిపోయి మూడవ దినమందు ఆదివారం సాయంకాలం పేతురుకు కనిపించి ఆయనను ముట్టి ఆయనను బలపరిచే అంతవరకు ఇక పేతురు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు సంతాప పడుతూనే ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే తాను చేసిన పాపం తనకి జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆయన పునరుత్నుడు అయిన తర్వాత పేతురు యేసు కాళ్ళ మీద పడిపోయి అంటాడు అయ్యా నేను పాపం చేశాను నన్ను క్షమించండి నీవు చెప్పినట్లుగానే తప్పు చేశానయ్యా నన్ను క్షమించండి ఈ రోజున దేవుడికి ఎవరిష్టమో తెలుసా ఎవరైతే తమ పాపాలు తమ దోషాలు తమ అతిక్రమాలు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఒప్పుకుని విడిచిపెడతారో పశ్చాత్త పడతారో అలాంటి పశ్చాత్త ప్రార్థన అంటే ప్రభుకి ఇష్టం అండి ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం పాపం చేసేసి ఎవరికి తెలియదు లేని మన పాపాలు మనం కప్పు చేసుకున్నాం సర్దుకుపోతున్నాం మన పాపాలు మనమే సర్దుకుపోతున్నాం ఇది అంత పెద్ద పాపమేం కాదులేండి ఆ చిన్న అబద్ధమే కదండి ఆ చిన్న పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా చిన్న మాట మార్చాను అంతే కదండి ఆ శరీరంతో చేసిన పాపమే కదా ఆయనకు ఆత్మ కావాలి కానీ శరీరంతో పని ఏంటి అంటూ మన పాపాన్ని మనం కప్పు పుచ్చుకున్నాం కానీ ఒక్క ఒక్క విషయం వాస్తవం చిన్నదైనా పాప పెద్దదైనా ఏదైనా ఆ తీర్పు మాత్రం ఒకటే గుర్తించుకోవాలని ప్రభు పేరట మనవి కానీ పేతులు అంటున్నాడు తాను చేసిన పాపం తనకి జ్ఞాపకం వచ్చి కన్నీరు మున్నీరు అయిపోయి పశ్చాత్తాపడి వెలవెల్లాడిపోతున్నాడండి పేతురు ముప్పై రెండో కీర్తన మొదటి చరణంలో తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్వం నొందిన వాడు ధన్యుడు తన అతిక్రమములకు ప్రాయశ్చిత్వం నొందిన వాడు ధన్యుడు పశ్చాత్తాపడాలంటే ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మనం కన్నీరు పెట్టి ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోవాలంటే అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని విడిపించి పరిశుద్ధులుగా ఆయన మనల్ని మార్చే దేవుడు అలనాడు పేతురు ప్రార్థించాడు క్షమించబడ్డాడు అలనాడు దావీదు బ్యాచ్ తో పాపం చేసినప్పుడు నాతాను ప్రవక్త దావీది వద్దకు వెళ్ళి నువ్వు పాపం చేసావు నీ రాజ్యంలో పాపం జరిగింది అని హెచ్చరించినప్పుడు దావీదు ఆ మాటకు లోబడ్డాడు కన్నీరు మున్నీరుగా ఒక రోజు అతను చేసిన ప్రార్థనకి అతను పెట్టిన కన్నీరుకి పరుపు తేలిపోయినంతగా దావీదు పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థించాడండి ఈ రోజున వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్న ప్రియులారా మనం అందరం కూడా మార్గం తప్పి త్రోవ తప్పి బొత్తిగా మన మార్గాలు చెడిపేసుకున్న వాళ్ళమే తప్పుడు పనులు చేసే వాళ్ళమే పాపం చేసే వాళ్ళమే ఏ చెడు నీలో ఉన్నా ఏ పాపం నీలో ఉన్నా నిన్ను దేవుడు ప్రేమించాలంటే నీలో ఉన్న నాలో ఉన్న మనలో ఉన్న ఈ పాపాన్ని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోవాలి కదా యమన బిడలకు తల్లులకు తండ్రులకు చెల్లాయిలకు తమ్ముళ్ళకు అందరికీ దేవుని నామం పెరట
లేదు ఇప్పుడైనా ఈ వాక్యం ద్వారా నీకు ప్రేరేపణ కలిగితే ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్తాపడు కన్నీరు పెట్టు విలపించు దేవుడి దగ్గర ప్రార్థించే ఒప్పుకో ప్రభు దగ్గర దేవ పాపినైన నన్ను కనికరించాయని సిలువులో కుడివైపున ఆయనకు వెళ్ళాడుతున్న దొంగ అయ్యా తన పాపం తను గమనించుకున్నాడు అయ్యా నేను పాపినయ్యా నీ చిత్తమైతే నువ్వు నా రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు పశ్చాత్తాపం పొందాడు కనికరించబడ్డాడు సమరయస్త్రి పశ్చాత్తాపం పొందింది కనికరించబడింది రాహాబను వేశ్య పశ్చాత్తాపం పొందింది కనికరించబడింది దావీదు పశ్చాత్తాపడ్డాడు కనికరించబడ్డాడు పేదురు పశ్చాత్తాపడ్డాడు కనికరించబడ్డాడు ఇంకా సొంకరి పశ్చాత్తాపడ్డాడు కనికరించబడ్డాడు తండ్రి ప్రేమను పొందుకున్నాడు ఈరోజు దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ప్రేమించాలంటే మనం చేయవలసిన రెండు విషయాల గురించి మీతో వివరించాను ఒకటి మనం ఆయనను ప్రేమించాలి మనం ఆయనను ప్రేమించాలి ఆయనను ప్రేమించడం అంటే ఏంటి ఆయనకు గౌరవాన్ని అందించడం ఆయనను గౌరవించడం ఆయన మాటకు పరిపూర్ణమైన విధేయత చూపించడం రెండవదిగా చేసిన పాపానికి పశ్చాత్తాపడి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పొందాలి కన్నీళ్ళ రూపంగా మన పాపాన్ని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టాలి అలా నువ్వు చేయడానికి సిద్ధమైతే ఈ రెండు వాక్యాల ప్రకారం ఈ రెండు మాటల ప్రకారం నువ్వు నడవటానికి సిద్ధమైతే ఈ రోజే ఇప్పుడే ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తాడు ఇందాక ద్వితీయ ఉపదేశ కోణంలో మనం విన్న ఈ ఐదు ధన్యతలు ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఇక ఆలస్యం ఎందుకండి మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడి కొద్ది మాటలు మనందరి వెనుకల్లో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ అందరు తలలో ఉంచి కనులు మూసుకునండి ప్రార్థన చేసుకుని ఈ పరిచయను ముగించుకుందాం పరిశుద్ధులను ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి నీ కృప కలిగిన కనమైన నామాన్ని బట్టి నిండు మనసుతో మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మరొకసారి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో బిడ్డలందరితో కూడా కలిసి ఎంతవరకు మీ చిత్తాన్ని మీ దర్శనాన్ని ఈ టెలివిజన్ ద్వారా అందించడానికి కృప చూపించారు అందును బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని ఈ రోజు నీ టెలివిజన్ ద్వారా విన్నారో వారందరినీ మీరు బలపరచండి వారందరినీ మీరు దర్శించండి నిజముగా నీ ద్వారా ప్రేమించబడాలి అంటే మేము ఎలా ప్రవర్తించాలో విన్నాం తండ్రి ఒకటి మేము నిన్ను ప్రేమించాలి అంటే నీ మాటను గౌరవించాలి అయ్యా నీ స్థితిని గౌరవించాలి మీ గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి నీ మాటకు పరిపూర్ణమైన విధేయత చూపించాలి అలా మేము నిన్ను ప్రేమించినట్లయితే మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు రెండవదిగా చేసిన పాపానికి పశ్చాత్తాపడాలి కన్నీరు మున్నీరు కానీ సన్నిధిలో పడి వేదనతో ఉండాలి కన్నీరు పెట్టి ఈరోజు మేము ప్రార్థిస్తే మా పాపాలన్నీ ఈ కన్నీళ్ళలో కొట్టివేస్తానని సెలవిచ్చావు తండ్రి అలాగే దిగో ప్రభా ఆ రోజున పేతురు ఇంకా కొంతమంది భక్తులు అందరూ వారు చేసిన పాపాలు వారు గుర్తు తెచ్చుకుని కన్నీరు పెట్టారు పశ్చాత్తాపడ్డారు నీ కనికరాన్ని పొందారు నీ ప్రేమను పొందారు కాబట్టి ఆశీర్వదించబడ్డారు నేను మేము కూడా ఈ వాక్యాన్ని విన్న మేము నీ ద్వారా ప్రేమించబడాలంటే మేము చేయవలసిన పనులు విన్నాం తండ్రి అలా మేము నడిచి నిన్ను ప్రేమించి నీ ద్వారా నీ ప్రేమను పొంది నీ ద్వారా వచ్చే ఐదు ధన్యతలు పొందటానికి కృప చూపించండి ఇదిగో ప్రభ నీ కార్యక్రమాలు ఇలా నిరాటంకంగా కొనసాగించడానికి మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సాహపరుస్తున్న ప్రియ స్పాన్సర్లందరినీ దీవించండి ఇదిగో ప్రభ అనేక రీతులుగా వారిని మీరు ఆశీర్వదించండి అలాగే ఇదిగో ప్రభ ఈ టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా టెలికాస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రియ ఛానల్ యాజమాన్యాన్ని అలాగే సిబ్బందిని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా దీవించి ఇదిగో ప్రభు వారిని ఇంకను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను మీ చిత్తం మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరొక తరుణం కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి పరీక్షలు రాస్తున్న వారందరిపైన నీ బలమైన అభిషేకం నుంచి గొప్ప జ్ఞానాన్ని జ్ఞాపక శక్తిని దయచేయండి బలహీనలకు ఉన్న వారిని రకరకాల సమస్యలతో కుటుంబిట్లు ఆడుతున్న వారిని మీరు దర్శించి ఇదిగో ప్రభు పరిష్కరించి సమాధాన మేళతో నడిపించమని ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభు పెరట మేమును ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలి అనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నెంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ గాడ్ బ్లెస్ యూ